हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डीआरडीओ एमटीएस के बारे में कि किस तरीके से आप डीआरडीओ एमटीएस को एक ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डीआरडीओ एमटीएस आप क्रैक करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप डीआरडीओ एमटीएस क्रैक कर सकते हो लिटरली किस तरीके से मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि अब से पहले जब से हमने हमको हमारे चैनल को ओपन हुए अब तक एक साल हो चुका है और अभी तक डीआरडीओ ने दो बार अपने एग्जाम कंडक्ट करा चुका है और अभी तक हमारे चैनल से सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ के ही ऑलमोस्ट चौबीस स्टूडेंट्स ने डीआरडीओ सेप्टेम क्रैक किया है ठीक है डीआरडीओ सेप्टेम जीरो नाइन और डीआरडीओ के और भी एग्जाम्स जो कंडक्ट कराए गए थे तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है किस तरीके का आपका पेपर आता है और किस तरीके से आप फर्स्ट अटैम्प्ट पे पे पेपर क्रैक कर सकते हो इस पूरे वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना सबसे पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं हम सीबीटी वन के बारे में बात करेंगे क्योंकि सीबीटी टू सीबीटी वन के बाद होगा उसके अभी आपको जरूरत नहीं है सीबीटी वन की आपको जरूरत है फाइनल सिलेक्शन के एग्जाम के लिए ठीक है पहले आपका सीबीटी वन होगा फिर उसके बाद जो सीबीटी वन क्रैक करेगा वो सीबीटी टू सीबीटी टू को अटैम्प्ट करेगा सीबीटी टू में आपके तीन सब्जेक्ट आएंगे एक आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिसके आपके पैंतीस क्वेश्चन होंगे पैंतीस मार्क्स के लिए और जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए नेक्स्ट होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके आपके 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के लिए ओवरऑल जो आपका पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको नाइन्टी मिनट्स का टाइम दिया जाएगा ठीक है ये तो आपका हो गया पेपर पैटर्न अब मैं बता देता हूं कि आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा ऑलमोस्ट एग्जाम की डेट आपका जो फॉर्म की फिलिंग की लास्ट डेट है वो आपकी तेईस जनवरी है अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो तेईस जनवरी से पहले पहले अप्लाई कर देना ठीक है तेईस जनवरी आपकी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के बाद मिनिमम मिनिमम आपका एक मंथ लगेगा उन सब फॉर्म को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस करने का आपका एडमिट कार्ड जनरेट वनरेट जो भी आपका होगा वो सब काम करने में डीआरडीओ को डीआरडीओ का एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराए जाते हैं तो फेब्रवरी तक आपका एग्जाम कहीं भी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा तो आपके पास डेट आती है पंद्रह मार्च ठीक है मार्च में भी अगर आपका एग्जाम होगा तो पंद्रह मार्च के बाद ही होगा स्टार्टिंग में नो चांस इतनी जल्दी नहीं हो सकता ठीक है तो 15 मार्च तो आपके पास ऑलमोस्ट मिनिमम मिनिमम आप ये वीडियो अगर आज से जिस दिन मैंने वीडियो बनाई है जनवरी के अगर 15 तारीख को भी देख रहे हो तो आपके पास अभी भी 60 दिन बचे हुए हैं ठीक है और 60 दिन में इन तीन सब्जेक्ट को बहुत इजीली पढ़ा जा सकता है एक ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने ये एक दिन स्किप किया तो आपका सेलेक्शन नहीं होगा मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं दूसरा सब्जेक्ट आपका ऐसा है कि आप उसको कितना भी पढ़ लो वो उतना ही कम होता है आप उसको पढ़ लो बट आपको पता नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा किस तरीके से पढ़ना है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है जनरल अवेयरनेस को समझने में ही समझते समझते कि किस तरीके का पेपर आएगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे किस तरीके का पेपर आएगा जनरल अवेयरनेस का उसको समझते समझते पेपर निकल जाता है और आपको यही नहीं पता चलता पेपर अटैम्प्ट करने के बाद पता चलता है ओ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो इस वीडियो में सभी बताता हूं मैं आपको सबसे पहले चीज हम नीचे से स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स की मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आपने अभी तक मैथमेटिक्स को सीरियसली नहीं लिया है दैट मीन्स आपने इस एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया है इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा जिसमें आपकी मैथमेटिक्स आती है और आपने मैथमेटिक्स को नहीं कर पाते हो या मैथमेटिक्स में आप बिल्कुल जीरो हो या एवरेज हो या बिलो एवरेज हो ठीक है एवरेज से आपका कुछ नहीं होगा आपको सैवेज बनना पड़ेगा बी सैवेज तो सैवेज बनने के लिए आपको क्या करना होगा डेली मैथमेटिक्स करनी होगी मैथमेटिक्स किस तरीके से करनी होगी आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हो डिफरेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो और कोई एक कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो कोचिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि आप पचास साठ हजार रुपए की कोई कोचिंग जाकर ज्वाइन कर लो जो कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा पाएगी टाइम से और आपको उठ पटांग पढ़ाएगी किसी भी सिलेबस का और किसी भी बैच में आपको बैठा देगी तो उस कोचिंग को आपको ज्वाइन नहीं करना है कोचिंग से मेरा मतलब है एक ट्यूशन जो कि आपसे 300, 400, 500 या एक हजार रुपए तक फीस लेगा जो कि एक टेंथ क्लास के बच्चे को पढ़ाता है आपके घर के आसपास कोई भी कोचिंग होगी आप वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो और सबसे पहली चीज अगर आपको कुछ चीज नहीं आती आपकी कोई भी एज हो आप ग्रेजुएट हो आपने डिप्लोमा किया है आपने टेंथ करी आपने ट्वेल्थ करी है बी बेशरम जब तक आप बेशरम नहीं बनोगे कुछ सीखने के लिए कुछ याद करने के लिए तब तक आप पे वो चीज करनी नहीं आएगी ठीक है तो अगर आप पे मैथमेटिक्स नहीं आते तो इस चीज को एक्सेप्ट करो समझो और उस टीचर को बताओ कि मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती मुझे
तो एम टायरा नाम की एक बुक आती है मैजिकल बुक क्विकर मैथमेटिक्स फॉर एम एम टायरा की लिखी हुई बुक है वो आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसमें मैथमेटिक्स बताई गई है वो आपके लिए मोर देन इनफ है डी एग्जाम के लिए आर एस अग्रवाल तो मोर मोर देन इनफ है और अगर आप एक सिर्फ आपको मैथमेटिक्स ऑलरेडी आते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप राकेश यादव वाली बुक ले सकते हो जिसमें आपके सेवन थाउजेंड समथिंग क्वेश्चन आप उसको सोल्व कर लीजिए वो हर एक एग्जाम के लिए परफेक्ट है ठीक है मैं लेवल वाइज बता रहा हूँ आपका मैथमेटिक्स लेवल जीरो है तो एम टायरा एवरेज है तो आर एस अग्रवाल सैवेज है तो राकेश यादव ठीक है ब्लो जीरो एवरेज देन सैवेज जीरो पे एम टायरा एवरेज पे आर एस अग्रवाल सैवेज पे राकेश यादव ठीक है ये तो आपकी बात हो गई मैथमेटिक्स की मैं अभी भी बता रहा हूँ 35 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा टाइम वेस्ट मत करिए ठीक है और मैथमेटिक्स में ये नहीं भी नहीं बोल रहा आपके कुछ 15 टॉपिक के आसपास मैथमेटिक्स में आते हैं आपको पंद्रह करने की जरूरत नहीं आप बारह करके जाओ तीस नंबर के मैथमेटिक्स करके जाओ बट ऐसे करके जाओ कि तीस में से तीस नंबर आपके आएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए आपकी एक्यूरेसी होना जरूरी है ना कि क्वान्टिटी ठीक है आप क्वालिटी में करो क्वांटिटी में नहीं करो आप जितना करो उसको ऐसा करो कि वो चीज करी हुई गलत ना हो आपको एक चीज और बता दूं कि डीआरडी को जब आपका पेपर आएगा वो बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ पेपर आएगा बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक एक टेंथ क्लास का बच्चा जो टेंथ पास करके आ रहा है उसको डीआरडी को पेपर दे दिया जाए तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो क्रैक कर देगा नहीं क्रैक नहीं कर पाएगा बट कम से कम वो इतना कर ले लाइक सिक्सटी सेवेंटी परसेंट वो आपका पेपर अटैम्प्ट कर देगा सिक्सटी परसेंट डीआरडीओ की जो मिनिमम क्राइटेरिया उसने माना है वो आपका फोर्टी परसेंट माना है ठीक है और डीआरडीओ में जब आप सेवेंटी या एटी परसेंट मार्क्स लेके आओगे लाइक यहाँ पे आपका हंड्रेड नंबर का पेपर हो रहा है सौ नंबर का पेपर हो रहा है और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ उससे साठ सत्तर नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी टू के लिए यू आर रॉन्ग आपको मिनिमम एट्टी लेके जाने होंगे ठीक है कट ऑफ एट्टी से अब जाएगी क्योंकि वन हाँ वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी आपकी सीट्स हैं इन टू टेन हर एक सीट के लिए दस बंदों को सेलेक्ट किया जाएगा लाइक like, सपोज करिए कि एक बंदा है एक सीट है सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ में एक सीट है तो सीबीटी टू के लिए सिर्फ दस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा तो वन एटीन हंड्रेड सेवेंटीन सीट के लिए इन टू टेन आपको करना होगा उतने स्टूडेंट्स को सीबीटी टू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा ना कि उन सभी को जो कि फोर्टी से स्कोर हायर करते हैं उन सभी को नहीं लिया जाएगा सिर्फ वन का फॉर्मेट आपका यूज किया जाएगा ठीक है मैथमेटिक्स आपको समझ आ गया मैथमेटिक्स इज इक्वल टू सेलेक्शन सेकंड चीज आती है आपकी सेकंड को हम बाद में लेंगे हम बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग की रीजनिंग किस तरीके से करनी है रीजनिंग गाइस एक बहुत ही इजी चीज है आप उसको जितना खुले दिमाग से सोचते हो वो उतना ही ज्यादा ईजी होती है आपको सोल्व करने के लिए जितना ज्यादा आप उसको कॉम्प्लीकेट करते हो जितना ज्यादा आप उसमें दिमाग लगाते हो उसके गलत होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं ठीक है तो आप जब भी एग्जाम देने जाते हो तो अपना दिमाग हमेशा खुला रखो ये आपके ट्रिक हो गई एग्जाम वाली अब बताता हूं कि इसको करना किस तरीके से है इसको करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एक जनवरी से आपके रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है डीआरडीओ एमटीएस के लिए स्पेशल क्लासेस तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो ठीक है क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा होंगे कमेंट्स ज्यादा होंगे वीडियो पे तो ही मेरे पे प्रेशर आएगा जल्दी से जल्दी आपकी सीरीज को बनाने का और ज्यादा से ज्यादा आपके रीजनिंग के लेक्चर्स अपलोड करने का और आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने का ठीक है तो मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है और वो मोटिवेशन मुझे आप लोगों से मिलती है और जब तक मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा तो आप मुझको मोटिवेट कैसे करोगे मैं इस वक्त आपको मोटिवेट कर रहा हूं तो मेरा भी मोटिवेशन का हक बनता है सो इन रिटर्न मुझे कमेंट चाहिए मुझे एक शेयर चाहिए और मुझे एक सब्सक्राइबर भी चाहिए आपसे ठीक है मैं कोई फ्री में नहीं कर रहा आपके लिए मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांग रहा हूं वो एक शेयर मांग रहा हूं जो कि आप इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हो और हाँ सब्सक्राइब करना फ्री होता है रीजनिंग के लिए आपको बुक्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा और एक चीज और बता दूं कि डीआरडीओ के फेक पेपर्स आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर मिल रहे हैं वो डीआरडीओ के असली पेपर्स नहीं है तो उनको फॉलो मत करिए ठीक है मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स चेक करी है इंटरनेट पर आपकी बहुत सारी डीआरडीओ एम टी एस प्रीवियस ईयर पेपर्स डीआरडीओ की यूट्यूब पर वीडियोज हैं बहुत सारी जिसमें बोला जा रहा है कि डीआरडीओ प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स भाई वो प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है उसमें डीएमआरसी के पेपर्स को कट करके पोस्ट कर दिया जा रहा है कोई भी एसएससी जेई वाले पेपर्स को हाफ में पोस्ट कर दिया जा रहा है एसएससी की जो रीजनिंग है उसको कॉपी करके उसको दूसरे पेपर पे उतार के उसको पोस्ट कर दिया जा रहा है ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखिए कि वो
समझो इस बात को वो आपके फेक पेपर्स है उनको मत करो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मिलेंगे तो मैं ट्राई कर रहा हूं अभी तक तो मिले नहीं है जैसे मुझे मिलेंगे या जहां से भी मिलते हैं मैं ट्राई करता हूं मिलेंगे तो मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगा और हंड्रेड परसेंट में दो से तीन दिन के अंदर आपके डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर पेपर पोस्ट कर दूंगा डोंट वरी अब बात आती है आपके जनरल अवेयरनेस की हाँ इसके लिए आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बुक्स भी मिल जाएंगी कंटेंट भी मिल जाएगा सिलेबस आप इसका चेकआउट कर ही सकते हो चैनल फॉलो करो रीजनिंग इजिली हो जाएगी जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में गाइस इस बार आपकी जनरल साइंस आएगी भी और नहीं भी आएगी जनरल साइंस में एक चीज तो आपकी पक्का आएगी दो से तीन नंबर की आपकी एस SI यूनिट्स आएंगी एम यूनिट्स आएंगी तो वो आपको हंड्रेड कर ही लेनी है उसी के साथ जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री आती है इसमें आपकी ज्योग्राफी आती है इसमें आपकी इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड आती है इसमें आपकी जनरल पॉलिटिक्स आती है इसमें आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके रिसेंटली एक्ट से रिलेटेड जो चेंजेस इधर उधर हो रहे हैं वो सब आ रहे हैं अभी आपका रिसेंटली कैब एन आर सी एनपीआर चल रहा है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इसमें आपके इसरो से रिलेटेड और कम से कम तीन क्वेश्चन आपके डीआरडी और इसरो से रिलेटेड जरूर आएंगे ठीक है तो जहां भी आपको न्यूज मिले डीआरडी और इसरो से रिलेटेड तो एटलीस्ट उसको जरूर पढ़ लेना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हंड्रेड एंड टेन परसेंट आएंगे ठीक है छह नंबर आपके यहीं से हो गए हंड्रेड परसेंट मैं बता रहा हूं आपके एस आई यूनिट और आपके डीआरडी और इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे स्पोर्ट्स में आपके किसने कौन सा मेडल जीता इंडिया के इंडिया में किसने ओलंपिक में मेडल जीता गोल्ड कितने जीते इंडिया ने ये इस वाली ईयर का ओलंपिक कहाँ कंडक्ट हुआ था या कंडक्ट कराया जाएगा दो का कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा इस ईयर आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता इस बार आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता इस बार आपका आईपीएल किसने जीता विराट कोहली का निकनेम क्या है या फिर चीकू किस क्रिकेटर को बोला जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके डीआरडीओ में देखने के लिए आपको मिलेंगे ठीक है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं नासा का जो ओनर है या सीईओ है उसका नाम क्या है एलोन मस्क या फिर एलोन मस्क की जो स्पेस कंपनी है उसका नाम क्या है उसका नाम स्पेस एक्स है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डीआरडीओ में आ चुके हैं मैं वही क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं जो ऑलरेडी आ चुके हैं ये स्पेस एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ चुका है आपका विराट कोहली से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके बार बार रिपीट होते हैं और बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो एक जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस एक नॉर्मल बंदे को होती है जो डेली टीवी देखता है जो आधा घंटा दिन में न्यूज देखता है वही टाइप के क्वेश्चन आते हैं सो so, आप आज से ही टीवी देखना स्टार्ट कर सकते हो टीवी देखने के लिए आप एनडी टीवी को यूज कर सकते हो आधे घंटे है जब भी आपकी हेडलाइट्स दिन की दिखाई जाती हैं आप एक टाइम चेक कर लो कि इस टाइम दिन की हंड्रेड बड़ी सो बड़ी खबरें इस टाइप से जो भी दिखाई जाती है वो हेडलाइंस आप वो देख सकते हो मैं ये नहीं कह रहा पूरा दिन आप पूरा बैठ के टीवी देखो उसकी जरूरत नहीं है आप वो देख सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सोशल नेटवर्क क्विट करना होगा क्विट सोशल नेटवर्क मूवमेंट जैसा होता ना क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों के लिए उसी लिए उसी तरीके से आपको भी एक मूवमेंट चलाना होगा क्विट सोशल नेटवर्क मूवमेंट तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो वरना नहीं कर सकते लाइफ झंड हो जाएगी समझो बात को ठीक है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है मोटिवेशन आपको मिल गई होगी नहीं मिली तो कोई बात नहीं मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया अगर अभी भी नहीं मिली तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मोटिवेशन मिल गई मोटिवेशन नहीं मिली कोई डाउट है किस चीज के से रिलेटेड क्या मटेरियल चाहिए वो सभी आपको मिल जाएगा बस आप नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी वो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए इस वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हंड्रेड लाइक्स ठीक है इतना तो आप कर ही सकते हो इस वीडियो पे लाइक टारगेट आपका हंड्रेड लाइक्स है तो हंड्रेड लाइक तो मिनिमम कर ही देना और हंड्रेड शेयर तो प्लीज यार अगर आप लाइक कर रहे हो तो आई नो आप एक शेयर भी कर सकते हो तो शेयर भी जरूर कर देना सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही विद दैट सेट बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट और इन तीनों के लिए मैं आपकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या टॉपिक पहले पढ़ना है क्या टॉपिक बाद में पढ़ना है और किस किस तरीके से क्या क्या टॉपिक आप कहां कहां से पढ़ सकते हो इसके लिए आप मेरे चैनल पर डिपेंड रह सकते हो रीजनिंग के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपकी मंथली और वीकली पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जनरल अवेयरनेस की करंट अफेयर्स की जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका मैथ में लेवल क्या है जीरो एवरेज या सैवेज ठीक है गाइस सो विद दैट सेट बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट